Šta ako se odlučim da izvršim pobočaj i odem u bolnicu? Šta će one meni raditi gore? There are two main types of abortion and depending on how many weeks pregnant you are depends on which type the doctor will choose. So firstly I talk about medical abortion. Postoje dvije vrste abortusa. On su uvjetovani stadijem trudnoće kao i odlukom doktora kojeg je žena odabrala. Prvo ću reći nešto o medicinskom abortusu. Ovo je obično najčešći tip abortusa, posebno ako je žena u desetoj sedmici trudnoće ili čak ranijem stadiju. Hiruški abortus se radi uz lokalnu anesteziju, gdje je žena svjesna dok je samo određeno područje tijela obamrlo. Svjesna sedacija znači da ste budni tokom zahvata, ali ste prethodno dobili određene lijekove koje imaju zadatak da vas opusti. Alternativa ovim metodama je opšta anestezija, za vrijeme koje niste u svjesnom stanju. Jedna vrsta hiruškog zahvata je vakuum aspiracija. Ona se može izvesti do 15. sedmice trudnoći. Doktor vam obično daje tabletu oralnim ili vaginalnim putem, što dovodi do otvaranja maternici. Nakon toga stavlja usisnu cijev koja usisava bebu. Ovaj zahvat obično traje od 5 do 10 minuta. Druga vrsta hiruškog abortusa zove se dilatacija i kretaža. Ona se koristi poslije 15. sedmice trudnoći. Opet, na isti način se koristi tableta s namjerom da olakša ulazak u maternicu. Ovog puta se koriste hiruški instrumenti da se izvuče beba, koja je sada prevelika da bi se izvukla u usisnom cijevi. Ova procedura se obavlja dok ste budni i opušteni. Ona se može i obaviti za vrijeme potpune anestezije. Na kraju bih želio da kažem nešto o posljedicama medicinskog i hiruškog abortusa. Česte nus pojave kod žena koje se odluče za abortus su mučnina, povraćanje, proliv, glavobolja, vrtoglavica i groznica. Bol je česta u toku samog zahvata. Dužina abortusa može varirati. Infekcije i krvarenje su česta pojava pri abortusu. Veći rizik izaziva i posljedice abortusa koje direktno utiču na mentalno zdravlje pacijentice. Nemamo dostupne podatke o tačnom broju žena koje su iskustile ovakve posljedice. Također, moguće je pojačano krvarenje kod žene. U nekim slučajevima je neophodna dodatna operacija da bi se spriječilo krvarenje. Moguća je ruptura maternice koja zahtjeva operaciju kako ne bi došlo do izljevanja krvi u abdomenu. Abortus rezultira smrću u jednom od 100.000 slučajeva medicinskih abortusa. Ako komplikacije nakon abortusa zahtijevaju dodatni hiruški zahvat, u nekim slučajevima to dovodi do histerektomije, odstranjivanja maternice. Za ženu to znači i gubitak šanse da ikad ponovo zatrudni.